உலக தமிழர்களின் இல்லத்திரை மக்கள் தொலைக்காட்சி தாய் வீட்டு சீதனம் ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மணி செய்திகள் வழங்குபவர்கள் தாய் வீட்டு சுவையான சீதனம் ஆட்சி மசாலா திருத்தாச்சலத்தில் ஏழு வயது சிறுவன் கடத்தி கொல்லப்பட்டது தொடர்பாக அவனது உறவினர்கள் இரண்டு பேர் கைது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் பகுதியில் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த இளைஞருக்கு பன்றி காய்ச்சல் அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை ஈரோடு மாவட்டம் சிவகிரியில் தொழிலதிபர்களின் வீடு உள்ளிட்ட பதினோரு இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி ஆய்வு சென்னையில் நகை வணிகர் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான நேமிச்சந்தை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறை முடிவு பெங்களூருவில் மேலும் ஐந்து மாணவர்களுக்கு பன்றி காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாக உயர்வு பலூச் விவகாரத்தில் இந்தியா ஈடுபடுவதற்கான ஆதாரம் இல்லை என அமெரிக்கா அறிவிப்பு உலக பேரழகிகளின் வரிசையில் இடம்பிடித்த ஜெய்ப்பூர் முன்னாள் மகாராணி காயத்ரி தேவி உடல்நலக் குறைவால் மரணம் திருவள்ளூர் சிலை திறப்பை கண்டித்து அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி பெங்களூருவில் முழு அடைப்பு கன்னட சங்கங்கள் அறிவிப்பு முகாம்களில் உள்ள தமிழர்களை இலங்கை கடற்படையினர் வெயிலில் நிற்க வைத்து கொடுமைப்படுத்துவதாக மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் புகார் மும்பை பங்கு வணிகத்தில் வீழ்ச்சி வணிகத்தின் தொடக்கத்திலேயே சென்செக்ஸ் நாற்பத்தேழு புள்ளிகள் சரிவு தாய் வீட்டு சீதனம் ஆட்சி மசாலா வழங்கிய மணி செய்திகள் மக்கள் வணக்கம் இது வேலை வாய்ப்பு தகவல்கள் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் இன்றைக்கு திட்ட மேலாண்மை அல்லது திட்ட நிர்வாகம் அதாவது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் இந்த வேலை வாய்ப்பினை பெறுவதற்கு மாணாக்கர்கள் கற்க வேண்டிய கல்வி திட்டங்கள் பற்றி விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் இது குறித்து நம்மோடு உரையாடுவதற்காக கேட் சென்டர் நிறுவனத்தினுடைய மேலாளர் திருமதி சௌமிய லட்சுமி நமது மக்கள் தொலைக்காட்சி அரங்கிற்கு நேரலையில் பங்கேற்க வருகை தந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் அதாவது இந்த திட்ட மேலாண்மை அல்லது திட்ட நிர்வாகம் என்ன சொல்லணும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் பற்றி நாம் விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக திட்ட மேலாண்மை என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவான நேயர்களுக்கு சொல்லுங்க கட்டாயமா அதாவது திட்ட மேலாண்மைக்கு முன்னாடி திட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதில் ப்ராஜெக்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டுங்கிறது வந்து எந்த ஒரு செயலுமே குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் செஞ்சு து துவங்கி அதை முடிக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு செயல் இருந்ததுன்னா அது ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது டெஃபினட் ஸ்டார்ட் டேட் அண்ட் டெஃபினட் என் டேட் இருக்கிற எந்த ஒரு ப்ரா செயலுமே டாஸ்க்குமே வந்து ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது தான் திட்ட மேலாண்மை அப்படிங்கிறது அதாவது உதாரணத்துக்கு ப்ராஜெக்ட் வந்து எல்லா இப்போ சிவில் ப்ராஜெக்ட்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு கட்டிடம் கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இப்போ நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் இதுதான் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ள ஸ்டார்ட் டைம் ஸ்டார்ட் டேட் என் டைம் என் டேட்டோட முடிக்கக்கூடிய ஒரு டாஸ்க் வந்து ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த நம்ம உதாரணத்தில் வந்து இந்த கட்டிட க கட்டிடம் கட்டுறது இருக்கு இல்லையா அந்த சிவில் ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த ஆறு மாதத்தில் இந்த கட்டிடம் முடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஸ்டார்ட் டேட் இருக்கு என் டேட்டும் வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த கட்டிடம் கட்டுவதற்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் ரிக்குவயர்டு எந்தெந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் முதல்ல வந்து ஃபவுண்டேஷன் போடுறது அதுக்கப்புறம் பில்லர்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து டி டிசைனுக்கு ஏற்றின மாதிரி இன்னும் வால்ஸு சீலிங் கொஞ்சம் ஒன்று ஒன்றா வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒவ்வொன்றத்தையும் வந்து இன்னும் விரிவாக வந்து பட்டியலிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கால அவகாசம் கொடுத்து இது ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் இல்லை ஆறு நாள் ஒரு வாரம் பத்து நாள் அப்படின்னா பத்து நாள் முடிவில் அடுத்தது வந்து பில்லர் ரைஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த லிங்க்கு கொடுத்து ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் லிங்க்கு கொடுத்து அதை ஷெட்யூல் பண்ணி 
முறையா இந்த கால அவகாசத்துக்குள்ள முடிச்சு அதனோட பட்ஜெட்டுக்கும் ஏத்தின மாதிரி இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இந்த பட்ஜெட்டை அலோகேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்தின மாதிரி இந்த டைமுக்கு ஏத்தின மாதிரி ஸ்கோப் அந்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்கோப் ஆக்சுவலாக என்ன எதுக்காக அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோமோ இது மூணுத்துக்கும் ஏற்றின மாதிரி ஒரு செஞ்சு முடிக்கிறது தான் வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னும் இருக்கும் <laughs> அதுக்கு தனியாக வந்து படிக்க தேவையில்லை ஆனால் இப்போ இந்த பெரிய லெவலில் சாஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அப்ளை பண்ணுறச்சு இப்போ சிவில் ஆகட்டும் மெக்கானிக்கல் ஆகட்டும் ஒரு பெரிய கார் கம்பெனி வந்து கார் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்க அதை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நியூ கார் டிசைன் பண்ணி அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொண்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் மார்க்கெட்டில் கொடுக்குற வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்னா இதை வந்து மேனுவலாக மேனேஜ் பண்ண முடி முடியுமான்னு கேட்டால் முடியும் பட் ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து டைம் கன்சியூமிங் ப்ளஸ் அதில் நிறைய ஃப்ளாஸ்க்கும் வந்து நிறைய தப் தப்புகள் தவறுகள் நிறைய நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதுக்கு பதிலாக ஒரு மென்பொருள் சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த டைம் ஸ்கெட்யூல் டியூரேஷன் எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் பிளான் பண்ணி ஷெட்யூல் பண்ணி அதில் ரிசோர்ஸ் அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணி செஞ்சு பார்த்தோம்னா மு அதனோட எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போடுறதுக்கு வந்து ஒரு பத்து நாள் ஆகும் அப்படின்னா பத்து நாளுக்கு யார் பண்ணுவாங்க ரிசோர்ஸ் அனாலிசிஸ்ன்னு பேர் அதுக்கு அதுவும் இருக்குது அதாவது ப்ராஜெக்டில் வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து பிளானிங் ஷெட்யூலிங் அனலைசிங் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது யார் யார் பண்ண போகிறா ரிசோர்ஸுன்றது வந்து மேன் மட்டும் இல்லை மெட்டீரியல் மேன் அப்புறம் மணி எல்லாமே வந்து ரிசோர்ஸ் தான் ஸோ அந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் என்னென்ன தேவைப்படும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அதனோட ஷெட்யூல் போட்டப்புறம் அதை ட்ராக் பண்ணுறது எக்ஸிக்யூஷன் சமயத்தில் செஞ்சு செயல்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதை ட்ராக் பண்ணுறது நம்ம செ பிளான் பண்ணது படி தான் அது நடக்குதா இல்லை ஏதாவது டீவியேஷன்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி அப்படி டீவியேஷன் இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணி பிளானிங்கில் இன்னும் கொஞ்சம் டியூரிங் த எக்ஸிக்யூஷன் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் மாறுபட்டு வேறு மாதிரி ஷெட்யூல் பண்ணி end of the project வந்து அந்த end date முடி பாதிக்காத அளவுக்கு வந்து பிளான் பண்ணுறதெல்லாம் தான் வந்து மேனேஜ் பிளா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல செய்கிறது ஒரு விஷயம் இதை சாஃப்ட்வேரில் யூஸ் பண்ணி பண்ணால் இப்போ ஒரு பத்து நாள் இருக்குது அந்த ஃபவுண்டேஷன் போடுறது அதில் ரெண்டு நாள் வந்து வேலை ஆட்கள் வரலை ரெண்டு நாள் தள்ளி போகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எங்கெங்கெல்லாம் பாதிப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறத அது லிங்க் கொடுத்துரும் ஸோ இதனால் பில்லர் ரைஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் தாமதமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வால்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறது அதனால் தாமதமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து அது அது அழகாக காட்டிடும் நம்மளுக்கு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ ஒரு டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை ஹைவே பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரிலாம் போகிறோம் இல்லை நம்ம சொன்ன மாதிரி மெக்கானிக்கலில் கார் மேனுஃபேக்சரிங் மாதிரி போகிறோம்னா ரொம்ப ஒரு ஆறு மாத காலம் இல்லை ஒரு வருட காலம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா இதில் நடுவில் எங்கேயாவது இதனால் எஃபெக்ட் ஆகுமா அப்படின்னு மேனுவலாக பார்க்குறது கொஞ்சம் சிரமமாக ஒரு <laughs> பிரைமவரா அப்படிங்கிறத தான் கம்பெனி பேர் பிரைமவரான்றது வந்து சாஃப்ட்வேர் பேரும் கூட ஸோ இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேரும் வந்து கேட் சென்டரில் சொல்லித்தரும் இப்போ கேட் சென்டர் கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு இருக்குது பிபிஎம்னு சுருக்கமாக சொல்லுவோம் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்
அந்த ஃபவுண்டேஷன் பிபிஎம் அப்படின்னு இருக்குது அது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராஜெக்ட் பிளா மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு எப்படி வேணாலும் மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேஷன் ஒரு துவக்கம் ஆஃப் ப்ராஜெக்டை துவக்கிறது அதுக்கப்புறம் அதை பிளான் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறச்சே மானிட்டர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து க்ளோஷர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறது இது அஞ்சும் தான் வந்து ஃபைவ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேஸஸ் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த அஞ்சுக்கு எப்படி இதெல்லாம் வ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது எந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பிம்பாக் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பாடி ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கு வந்து பிஎம்ஐயில் வெடி வெளிப்பட்டிருக்காங்க அது அதை அதை தான் வந்து மோஸ்ட்லி யூனிவர்சலி அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாருமே வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் கேட் சென்ட்ரலையுமே அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பிபிஎம் கான்செப்ட் சொல்லித்தரும் ஸோ இந்த ஃபவுண்டேஷன் பிபிஎம்மில் வந்து கான்செப்ட்ஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பிபிஎம் கான்செப்ட் சொல்லித்தரும் அதாவது எப்படி எந்த பேசிஸில் என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக தியரியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் எம்எஸ்பி ப்ரைமவரா எம்எஸ்பி வந்து நாற்பது மணி நேரம் அந்த கோர்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இது அதை ப்ராஜெக்ட் எப்படி ஃபீட் பண்ணுறது ஆக்டிவிட்டீஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி அதை ஃபீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பிளான் பண்ணி அதுக்கேற்றின மாதிரி ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக எண்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் வர்ற வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே சொல்லித்தரும் அதே மாதிரி ப்ரைமவராலையும் சொல்லித்தரும் இது தவிர இது இதெல்லாம் வந்து டிப்ளமா கோர்ஸ் டிப்ளமா அண்ட் பிபிஎம் அப்படிங்கிறது இது தவிர வந்து ப்ரொஃபஷனலில் மூணுமே சொல்லித்தரும் மாஸ்டர் டிப்ளமான்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதில் சர்வர் பேஸ்ட் கான்செப்ட்ஸும் சொல்லித்தருவோம் அதாவது கொலாபரேஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்டை மல்டிப்புள் மல்டிப்புள் ப்ராஜெக்ட்ஸை ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மத்தியில் கொலாபரேட் பண்ணுறது அது இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியாக இருக்குது பிபிஎம்மில் இந்த பிபிஎம் பிஎம்ஐனா என்ன அதில் ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் பயன்படுத்தினீங்க அப்போ அப்படின்னா என்ன அதாவது பிஎம்ஐங்கிறது வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் அது வந்து பென்சில்வேனியாவில் இருக்குது யூஎஸில் இருக்குது அவங்க தான் வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸை செட் பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல வெளியிட்டது வந்து பிஎம்ஐ தான் ஸோ இந்த பிம்பாக்குன்னு சொன்னலையா ஒரு அமைப்பு இது ஒரு அமைப்பு ஆமாம் பிஎம்ஐன்றது ஒரு அமைப்பு அது பென்சில்வேனியாவில் இருக்குது அவங்க தான் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அவங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸை செட் பண்ணிவிட்டு அதன்படி நடக்கிற ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸையும் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸையும் அங்கீகரிக்கிறாங்க அது மாதிரி ரெகுலராக அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து நியூ ரிலீஸஸோடு வருது இப்போ பிம்பாக் வந்து லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் வந்து எடிஷன் ஃபோருன்றது தான் லேட்டஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வெளி வெளிக்கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு ஏற்றின மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கலாம் அது மாதிரி அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டு லேட்டஸ்ட் ரிலீஸை அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்ணுற அந்த மேனேஜர்ஸையும் சரி அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸையும் சரி அவங்க அங்கீகரிக்கிறாங்க இப்போ இந்த பிம்பாக் அப்படிங்கிற அந்த புக்கை வச்சு தான் அல்மோஸ்ட் எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸுமே அதன்படி தான் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க பிபிஎம்னா பிபிஎம்ன்றது வந்து கேட் சென்டரில் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு பிரிவில் நடத்துகிற கோர்சஸ் பிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரலைஸ்டு வேர்டு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு வேர்டு பிபிஎம்ன்றது வந்து ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது திட் திட்டமிடுதல் பிளஸ் திட்ட மேல் மேலாண்மைன்ற மாதிரி அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறது பார்க்க பார்க்குற போது இந்த திட்ட மேலாண்மையினுடைய முக்கியத்துவம் புரியுது இதை வந்து யார் யாரெல்லாம் கற்கலாம் எங்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறது கட்டாயமாக சொல்கிறேன் அதாவது இந்த பிபிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராஜெக்டில் ஈடுபட ஈடுபட்டுன்னு இருக்க அண்ட் பிளான் பண்ணுற இன்னுமே ப்ராஜெக்டில் போக போகிறோம் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு நபராலையும் பண் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அது இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பிபிஎம் படித்தவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் இமீடியட்டாக வந்து அவங்கள எடுத்துக்கிறதுக்கான ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் நிறைய கம்பெனிஸில் இருக்குது இப்போ ப்ராஜெக்டில் ஈடுபடுற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எந்த இன்ஜினியராக இருந்தாலும் மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் ஐடி ஐடியில் இது ரொம்பவே தேவைப்படுறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஐடி ப்ரொஃபஷனல் சாஃப்ட்வேர் லைனில் ஸோ எந்த இன்ஜினியராக இருந்தாலும் ஒரு ப்ராஜெக்டில் தான் போய் இருக்க போகிறாங்க ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராஜெக்ட் இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் இல்லை 
சிபிஎம் கிரிட்டிக்கல் பாத் மெத்தட் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியும் ஸோ அதில் வந்து அவங்களுக்கு தேர்ட் இயரில் ஃபோர்த் இயர்லேயே வந்து பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இந்த இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ அந்த சமயத்தில் படித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது அதனோட வந்து வேல்யூ அடிஷனாக இருக்கும் ப்ளஸ் முடிவில் வந்து இன்ஜினியரிங் முடித்தப்பறம் இதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேலைக்கு தேடணும் அப்படிங்கிறத விட முடிக்கிற முடிக்கும்போதே வந்து இதையும் முடிச்சிருந்தாங்க கையில் ரெண்டு சர்டிஃபிகேட்டும் இருக்குன்னா அது வேல்யூ அடிஷன் தானே உடனே வேலைக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஒரு நேயர் தொலைபேசியில் இருக்காங்க நே நேயர் தொலைபேசியில் இல்லை இப்போ அடுத்து வந்து அதாவது இந்த பொறியியல் மாணவர்கள் அல்லது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நிர்வாகவியல் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தங்களது படிப்பின் இறுதி கால இறுதி காலகட்டத்தில் கடைதி கடைசி ஆண்டில் படிக்கலான்னு சொல்கிறீங்க இது ஒரு புறம் இருக்க இது படித்தா எங்கே வேலை கிடைக்கும் கட்டாயமாக சொல்கிறேன் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் வந்து ப்ரா அந்த உள்ள நுழைகிறவங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கெங்க ப்ராஜெக்ட் இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாம் இதுக்கான ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா சிவில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கல்ஃப்பில் நிறைய இருக்குது கல்ஃப்பில் இப்போவும் மார்க்கெட் வந்து இட்ஸ் கம்மிங் அப் அந்த ரிசெஷனுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் கம்மிங் அப் ஸோ அங்கே நிறையவே ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்தியாலேயுமே ப்ரைம் ஒவராக்கெல்லாம் ரொம்ப நிறைய ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்ராடில் இந்தியாவில் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்ராடில் ரொம்ப நிறைய ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கட்டிடக்கலை சார்ந்த நிறுவனங்கள் அதாவது இந்த வாகன வடிவமைப்பு சார் ஆமாம் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி இல்லை இந்த சாஃப்ட்வேர் லைன் இந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் பெரிய வித அளவில் ப்ராஜெக்டை எடுத்து அதன் மூலியமாக வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலையுமே வேகன்சிஸ் நிறைய இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து திட்ட மேலாண்மையில் தொடர்பு கொள்கிற போது திட்ட மேலாண்மையில் வந்து நான் நிபுணத்துவம் பிறகு போது நான் படித்த அந்த ஒரு அடிப்படை படிப்பு இப்போ பொறியியல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லலாம் எந்திரவியல் பொறியியல் நான் படிச்சிருக்கேன் இல்லை கட்டிட பொறியியல் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த அடிப்படை படிப்பு மாறாதா நான் அந்த அடிப்படை படிச்சு படிச்சுட்டு திட்ட மேலாண்மை போயிட்டேன்னா நான் படித்த வேணா வீணா போயிடாதா இல்லை அது கட்டாயமாக வீணாக போகாது இன்ஃபேக்ட் அதனோட வேல்யூ அடிஷன் தான் இது அதாவது இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இந்திய இந்திரவியல் படித்தவர் வந்து அவர் மெக்கானிக்கல் ப்ராஜெக்டை தான் மேனேஜ் பண்ண போகிறார் ஸோ டெஃபினட்டாக அவர் வந்து அந்த லைனில் தான் இருப்பார் அது அதை டச் இருந்து தான் இருக்கும் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பிபிஎம் முடிச்சுட்டு வந்தவங்களை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்களே ஒழிய சிவில் இன்ஜினியரையோ இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரையோ ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ தொலைபேசியில் இருக்காங்க பேசுவோம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க திருநெல்வேலியில் இருந்து அழைக்கிறோம் உங்கள் பெயர் கலைச்செல்வி உங்கள் சந்தேகத்தை கேளுங்கம்மா நுழைஞ்ச <laughs> 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 அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் படிப்பு பற்றி இது தவிர வந்து கேட் சென்டரில் ஐடி ஃபீல்டுக்குன்ட்டு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுற மாதிரி கோர்ஸஸ் இல்லை பிபிஎம் படிக்கலாம் நீங்கள் அது வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் நுழையிறம்போது ஐ மீன் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணும்போது இது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வேல்யூ அடிஷனாக இருக்கும் ப்ளஸ் சிஏபிஎம் அந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா பிபிஎம் மூலியமாக உங்களுக்கு வேல்யூ அடிஷனாக இருக்கும் பட் அது வந்து சாஃப்ட்வேர் லைனில் நீங்கள் போக போக விருப்பம் இருந்தால் தான் உங்களோட விருப்பம் எதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இல்லை எந்த வருடத்தில் படிக்கலான்றாங்க மூன்றாம் ஆண்டு படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆ இப்போ ஃபோர்த் இயரில் படிக்கலாம் இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்ட் டைமில் படித்தீங்கன்னா அதாவது நான் சொன்ன இந்த பிபிஎம் கோர்ஸ் வந்து பார்ட் டைமில் படித்தா ஒரு மூணு மாத கோ காலமில் முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ஃபைனல் செமஸ்டர் அவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபைனல் செமஸ்டர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அதை மட்டும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு செவன்த் செமஸ்டரில் பண்ணலாம் இந்த கோர்ஸ் படித்தாங்கன்னா இட் வில் பி பெனிஃபிட் நன்றி கலைச்செல்வி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க கும்பகோணத்திலிருந்து பேசுறேன் சார் உங்க பெயர் ராஜேஷ் ராஜேஷ் உங்க ஐயத்தை கேளுங்க சொல்லுங்க ராஜேஷ் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்ங்க நான் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்கேன் மேடம் சரிங்க இது ஃபவுண்டேஷன் இன் மெக்கானிக்கல் கேடும் முடிச்சிருக்கேன் மேடம் ஓகே இதுக்கு அப்புறம் வேலை வாய்ப்பு எங்க பார்க்கலாம் மேடம் நீங்க டிப்ளமோ முடிச்சிட்டீங்க இல்லீங்களா ராஜேஷ் ஆமா மேடம் இப்போ ஃபைனல் இயரா முடிச்சோம் மேடம் ஃபைனல் இயர் இப்போ தான் முடிச்சிங்க ஃபவுண்டேஷன் ஆடகேட் படிச்சிருக்கீங்களா ஆமா மேடம் சரி ஆடகேடோட சேர்த்து
இன்னுமே உங்களுக்கு வேல்யூ அடிஷனாக இருக்கும் ஸோ ஆட்டோ கேட் மட்டும் வச்சு தேடினீங்கன்னா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு இதையும் சேர்த்து படித்தா பெட்டராக இருக்கும் நன்றி ராஜேஷ் அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் நான் மகேந்திரன் ராமநாதபுரத்திலிருந்து பேசுகிறேன் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து மகேந்திரன் உங்கள் சந்தேகத்தை கேளுங்க மகேந்திரன் வணக்கம் கம்யூனிகேஷன் சேர்ந்திருக்கேன் ஓகே software. செகண்ட் இயர்ல நீங்க அதை எடுத்துக்கலாம் அது படிச்சீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பிசிபி டிசைன் பத்தி எல்லாம் அதுல சொல்லி தரும் பிசிபி டிசைன் எப்படி சாப்ட்வேர் மூலியமா பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிசிபி டிசைனும் சரி அனாலிசிஸும் சரி அந்த சாப்ட்வேர் வந்து எடுத்து படிக்கலாம் அந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ எலக்ட்ரானிக் டிசைன் ஆட்டோமேஷன் கோர்ஸ் இருக்கு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அதுல வந்து ஆட்டோ கேட் ஆர் கேட் அதுக்கப்புறம் பிபிஎம்மும் எடுத்து படிக்கலாம் நன்றி மகேந்திரன் இப்ப அழகா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதாவது எம்எஸ்பி மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் பிரைமவேரா இது போன்ற இரண்டு முக்கிய மென்பொருட்களை படித்தால் இத்துறைக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கணும் இந்த பயிற்சிகள் நீங்கள் நடத்தக்கூடிய பயிற்சிகள் யாராலாவது அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறதா நீங்க பிபிஎம் ஒரு பயிற்சி சொல்றீங்க இது வந்து அங்கீகாரம் எல்லாம் இருக்கா ஆமா இந்த பிஎம்ஐ சொன்னேன் இல்லையா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் பென்சில்வானியால அந்த அந்த நிறுவனம் வந்து ஆர்இபி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ வந்து சில இன்ஸ்டியூட்ஸ் மட்டும் கொடுப்பாங்க அது பேஸ்ட் ஆன் அவங்க எப்படி அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கேத்துன மாதிரி நம்ம சொல்லி தரோம் அப்படிலாம் பேச இது அந்த ஆர்பி பத்தி ஆர்பி பத்தி தொடர்ந்து பாக்குறதுக்கு மாதிரி ஒரு நேயர் இருக்காங்க ஆ சரி மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் ஐயா தொடர்புல இருக்கீங்களா இல்ல அந்த நேயர் தொடர்புல இல்ல நீங்க தொடர்ந்து பேசுங்க ஆர்பிங்கிறது வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் எஜுகேஷன் ப்ரொவைடர் அதாவது பிஎம்ஐல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கிற எஜுகேஷன் ப்ரொவைடர் இந்த பிபிஎம் கோர்சஸ் சொல்லி தரத்துக்கு சொல்லி ஐ மீன் கத்து கொடுக்கறதுக்கு கற்றுத்தரத்துக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆன ஒரு எஜுகேஷன் ப்ரொவைடர் அப்படிங்கறது தான் வந்து அந்த அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க அது கேட் சென்டர் இஸ் நாரி பி அதனால கேட் சென்டர்ல படிக்கிற போது அந்த அங்கீகாரத்துக்கான எதுவும் உண்டு ஆமா சில சில சான்றிதழ்கள் உள்ளது ஆமா சில சில பிரான்சஸ்ல வந்து நாங்க அந்த பிடிஎஸ் தரோம் சரி இப்போ நேர் தொலைபேசில இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 பட் இவர் முடிச்ச உடனே அவர் என்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும் போவாங்களான் பிசிஏ லைன்லனா சாஃப்ட்வேர் லைன்ல போறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ்ன்றதே வந்து मोस्टலி மேனேஜ்மென்ட் ஏரியால தான் வரும் அப்ப வந்து பிபிஎம் படிக்கலாம் அவங்க பிபிஎம் படிச்சிட்டு ப்ராஜெக்ட் இதவும் எடுத்து அது மேனேஜ் பண்ண கூடிய ஒரு லைன்ல போகலாம் இது தவிர வெறும் மார்க்கெட்டிங் லைன்ல மட்டும் அவங்க போணும் அப்படினா வந்து அதுக்கு இன்னும் மார்க்கெட்டிங் ஆபீசர் மாதிரி என்ட்ரி பண்ணலாம் அது ஜெனரல் தான் அது வந்து சுய சொந்த திறமைய மட்டுமே வெச்சு போற ஒரு விஷயம் அதுக்கு தனி ஸ்பெஷலைசேஷன் கோர்சஸ் வேல்யூடேஷன் எதுவும் இல்ல இந்த ஃபைனான்ஸ் அப்படிங்கற ஒரு அங்க இருக்குிறதுனால பிபிஎம் எடுத்து படிக்கலாம் அது கம்ப்ளீட்லி அவரோட இன்ட்ரஸ்ட் பேஸ் பண்ணி நன்றி மணிபாலன் ஐயா அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா இங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் உங்க பேர் ஐஸ்வர்யா உங்க சந்தேகம் கேளுங்கம்மா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐஸ்வர்யா மேடம் நான் இப்போதான் फर्स्ट இயர் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் ஓகே பேசிக்கா என்னென்ன கோர்சஸ் படிக்கலாம் மேடம் फर्स्ट இயர் ஈசி ஈசி ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க என்ன கோர்ஸ் படிக்கலாம் பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேசிக் இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க ஆட்டோ கேட் படிச்சுக்கோங்க 
அதுக்கப்புறம் இசிஐல கொஞ்சம் அந்த எலக்ட்ரானிக் டிசைன் எல்லாம் கத்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த தியரி எல்லாம் வந்துருச்சு ஒரு சர்க்கியூட் டிசைன் பண்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த தியரி நாலேஜ் இருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆர்கேட் எடுத்து படிக்கலாம் மோஸ்ட்லி செகண்ட் இயர்ன்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க அந்த கொஞ்சம் பேசிக் கான்செப்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கான்செப்ட வந்து ஆர்கேடுன்ற சாஃப்ட்வேர் ஓஆர்சிஏடி ஆர்கேடுன்ற சாஃப்ட்வேர்ல வந்து எப்படி டெவலப் பண்றது இன்னும் ஃபர்தரா அப்படிங்கறத கத்துக்கலாம் ஸோ பேசிக்கா இப்போ ஆட்டோகேட் படிக்கலாம் நன்றி ஐஸ்வர்யா அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எங்க இருந்து நீங்க பேசுறீங்க சார் பத்மநாபன் கோத்தகிரியில இருந்து பேசுறேன் சார் சந்தேகம் கேளுங்க பத்மநாபன் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் நான் கோத்தகிரியில இருந்து பேசுறேன் மேடம் பத்மநாபன் பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் அக்கா பையன் வந்து இப்ப ஐடில வந்து ஏசி மெக்கானிக் எடுத்துக்கறான் சரிங்க அதுல எப்படி ஆப்பர்ச்சூனிட்டி இருக்கு மேடம் அடுத்து நீங்க சொன்னீங்களே ஒரு கோர்ஸ் டிபிஎம் சொல்லி இது முடிச்சா அது முடிக்கலாமா மேடம் பிபிஎம் வந்து அவர் இப்ப ஐடிஐ ஏசி மெக்கானிக் எடுத்திருக்காரு இல்லையா பிபிஎம் வந்து கொஞ்சம் ஃபார் அஹெடுங்க அவங்களுக்கு இப்போ ஆட்டோகேட் படிக்கலாம் அவர் வந்து ஆனா அது வந்து இஃப் இன் கேஸ் அவர் டிசைனிங் போகிறதா இருந்தா இல்லைனா கல்ஃப்ல ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அங்க போய் பண்ண போறாருன்னா தென் பிபிஎம் படிக்கலாம் ஏன்னா கல்ஃப்ல வந்து ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருந்து பிபிஎம் இருந்தா அது ப்ரிஃபர் பண்றாங்க இப்ப ஏசி மெக்கானிக் மெக்கானிசம் வந்து படிச்சிருக்காங்க ஐடிஐல அப்படின்னா அது கல்ஃப்ல போனா அது கொஞ்சம் வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் மற்றபடி இது பிபிஎம் வந்து இப்ப இமீடியட்டா அவருக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்காது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுத்து அவங்களுக்கு வேற இடத்துல ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கெயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பிபிஎம் படிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேல்யூடேஷனா இருக்கும் இது மாதிரி குளிரூட்டப்பட்ட இயந்திரங்களே பெரிய அளவுல பண்ணணும்னா கூட அந்த மாதிரி இருக்கும் நன்றி ஐயா அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் எங்க இருந்து ஐயா பேசுறீங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க கோபால் வணக்கமாட்டிக் போகிறதுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா அது பண்ணலாம் ரெண்டு பிரிவு இருக்கு இல்லையா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இதுக்கு வந்து ஆட்டோகேடுன்றது வந்து காமன் ரெண்டுத்துக்குமே ரெண்டு பிரிவுக்குமே காமன் இது தவிர வந்து ஆர்கேடுன்றது வந்து எலக்ட்ரானிக் டிசைன் ஆட்டோமேஷனுக்கான சாஃப்ட்வேர் ஸோ அதை படிக்கலாம் அது தவிர எந்த ஒரு இன்ஜினியருமே ப்ராஜெக்டில் போகும்போது பிபிஎம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மூணு சாஃப்ட்வேரும் படிக்கலாம் நன்றி கோபால் ஐயா அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம் திருச்சியிலிருந்து உங்க பெயர் ஜீவா ஜீவா உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் சரிங்க திருச்சி வந்தா வந்தியா ம் சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஜீவா சொல்லுங்க ஜீவா திருச்சி நான் டிப்ளோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் சரிங்க ஆட்டோ கேட் அண்ட் ப்ரோவி முடிச்சிருக்கேன் சரிங்க ஜாப் எப்படி இருக்கு என்ன கோர்ஸ் பண்ணணும் நீங்க ஆட்டோ கேட் அண்ட் ப்ரோவி எப்ப முடிச்சிங்க நான் ப்ரோவி வந்து மே மாசம் முடிச்சேன் இந்த இதுல இப்ப மே மாசம் எங்க திருச்சில முடிச்சிங்களா ஆமா மேடம் சரிங்க அதுக்கு அப்புறம் அப்ளை பண்ணீங்களா சர்டிஃபிகேட் வந்திருச்சுனா அப்ளை பண்ணி பாருங்க அப்ளை பண்ணி மேடம் அது இப்போ ஜாப் எங்க இந்த ஐடி இதுல இல்லங்கறாங்க இந்த ஐடி இல்ல எதுக்குங்க போணும் இப்போ நீங்க வந்து டிப்ளமா இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்க manufacturing இல்ல automobile லைன்ல போனீங்கனா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் automobile வந்து இப்போ தற்காலிகமா ரெக்ரூட்மென்ட் ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க மோஸ்ட்லி அக்டோபர் நவம்பர்ல அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் இருக்கிற ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸில் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அது தவிர என்ட்ரி லெவல் கம்பெனிஸ் இந்த மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் இன்னும் பிஸ்னஸ் யூனிட்ஸ் இருக்குல்ல அதில் நிறைய ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் ஜா வந்துன்னு இருக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி லெவல் கம்பெனிஸ்க்கு போயிட்டு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பெரிய லெவல் கம்பெனிஸ்க்கு போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலும் ஒரு சென்னை சென்னை அல்லது கோயம்புத்தூர் போன்ற பெருநகரங்களுக்கு இன்னும் மாறி வந்தாருனா கூட அவருக்கு நான் வாய்ப்பு ஆமாம் அது டெஃபினட்டாக இருக்குது இன் இன்ஃபேக்ட் சென்னையில் நிறைய ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் திருச்சியில் இருந்தபடியே தேடுறதுனா பார்த்து பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை அது கொஞ்சம் தாமதமாகலாம் சென்னை போல பெருநகரங்களுக்கு வந்தால் டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி ஜீவா ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்ப்போம் நேர்களே ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு வேலை
புதிய கோணங்கிகள் ஞாயிறு பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு ஸ்ரீதேவி டெக்ஸ்டைல்ஸ் வழங்கும் சொல் விளையாட்டு சொல் விளையாட்டு நீங்களும் நானும் தொலைபேசி வழியா சொற்களால விளையாடுற விறுவிறுப்பான நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்கள் ஒன்று இணைந்து வழங்குபவர்கள் மற்றும் சூரியதேவ் கியூ எஸ்டே கட்டுமான தொழிலின் புதிய புரட்சி பலருடைய வாழ்க்கையை மாற்றி உள்ளது வழங்குகிறது தொழில் கல்வி பாடத்திட்டங்கள் உங்களுக்கு சிறந்த பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது வேலைக்கு தகுதி உடையவராகவும் பன்முக திறமை உடையவராகவும் உருவாக்குகிறோம் உங்களை பயனளிக்கும் தொழில் தகுதி உடையவர்களாக உருவாக்குகிறோம் வாருங்கள் கேட் சென்டருக்கு மாற்றுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை தொலைபேசியிலோ அல்லது நேரில் உங்கள் அருகில் உள்ள கேட் சென்டரை அணுகி பாடத்திட்டங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் வேலை வாய்ப்பு தகவல்கள் நிகழ்ச்சியில் திட்ட மேலாண்மை ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் துறையில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் அந்த வேலை வாய்ப்பினை பெறுவதற்கு மாணாக்கர்கள் கற்க வேண்டிய கல்வி திட்டங்கள் பற்றி கேட் சென்டர் நிறுவனத்தினுடைய மேலாளர் திருமதி சௌமிய லட்சுமி நேர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதாவது பொதுவாக அந்த திட்ட மேலாண்மை படிப்பதற்கு முன்னதாக இப்போது அண்மையில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து முடித்த மாணாக்கர்களுக்கு ஆலோசனை இந்த கவுன்சிலிங் மூலமாக பொறியியல் இரு இருக்க இடங்கள்லாம் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த மாணாக்கர்கள் எல்லாம் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு கேட்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய கேள்வியில் என்னென்னா நான் வெறும் பொறியியல் படிப்பை மட்டும் அந்த பிஇஏ மட்டும் படிச்சுட்டா இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி வந்து வேலை வாய்ப்பு சந்தையில் எனக்கு மதிப்பு இல்லை ஏன்னா ஏகப்பட்ட முன்னூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிகள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து வெளிவரக்கூடிய வெவ்வேறு பிரிவுகளை சேர்ந்த மாணவர்கள் இவர்கள் மத்தியில் இந்த போட்டிகளுக்கு இந்த போட்டி மிகுந்த சூழலுக்கு மத்தியில் நான் என்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் என்னை வேறு என்னென்னலாம் கற்றுக்கொண்டு நான் என்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது அப்படின்றதா இவங்களுடைய கேள்வியாக இருக்குது அப்படி என்கிற போது திட்ட மேலாண்மை என்பது இரண்டாம் கட்டமாக நீங்கள் சொல்வது போல நான்காம் ஆண்டு அல்லது மூன்றாம் ஆண்டு இறுதியில் நான்காம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் படிக்க வேண்டிய படிப்பு அதற்கு முன்பாக பொறியியல் சேர்ந்தவுடன் அதாவது பிஇ சீட் கிடைச்ச உடனே பொறியியல் இருக்கை கிடைத்த உடனே இந்த மாணாக்கர்கள் வேறு அத பொறியியலை தவிர்த்து விட்டு வேறு என்னென்ன பிற பயிற்சிகளை எந்தெந்த வருடங்களில் மேற்கொண்டால் அவர்கள் சிறந்தோங்க முடியும் கட்டாயமா சொல்றேன் அதாவது இப்ப பொறியியல் தவிர்த்து நின்றதை விட பொறியியலுக்கு அடிஷ்னலா அது அது சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி டெஃபினட்டா வந்து அவங்க நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு கேட் சென்டர்லயே இன்ஃபேக்ட் இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிபிஎம் கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து அண்ட் ஆஃப் தேர்ட் இயர் ஆர் ஃபோர்த் இயர் பிகினிங்ல தான் ஃபைனல் இயர் பிகினிங்ல சொல்லி கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது செகண்ட் இயர்லயே இப்போ நிறைய இசிஇ அண்ட் ஐ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் கூட பேசினாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நேயர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து செகண்ட் இயர்ல அவங்க வந்து கேட் கோர்ஸை ஜு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ எங்களோட பேக்கேஜ்லேயே கேட் சென்டரில் பேக்கேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் டிப்ளமான்றது தான் வந்து ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் ஆக்சுவலி இருக்கிறதுல பெருசு அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டோ கேட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டிராஃப்டிங் டூல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாடலிங் டூல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அனாலிசிஸ் டூல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் இருக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் வந்து எல்லா கேட்லேயுமே இருக்கும் சிவில் கேட் ஆகட்டும் மெக்கானிக்கல் கேட் ஆகட்டும் ஆர்கிடெக்சுரல் கேட் எலக்ட்ரிக்கல் கேட் எலக்ட்ரானிக் கேட் எல்லாத்துலேயுமே அது ஃபைனல் நாலாவது பகுதியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மூணு பகுதி வந்து ஃபஸ்ட்டு பகுதி வந்து ஆட்டோ கேடாக இருக்கும் இந்த மத்தியில் இருக்கிற ரெண்டு பகுதி வந்து அந்தந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீமுக்கு ஏற்றின மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு அது செகண்ட் இயர்லேயே அவங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ செகண்ட் இயரில் ஒரு ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னா செகண்ட் இயரில் வந்து அவர் மாஸ்டர் டிப்ளமா அண்ட் மெக்கானிக்கல் கேட் எடுத்துட்டாருன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோ கேட் எடுப்பார் அது வந்து டிராஃப்டிங் டூல் அதுக்கப்புறம் மாடலிங் வந்து நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது மாடலிங் டூல்ஸ் ப்ரோஇ கேட்டியா சாலிட் ஒர்க்ஸ் மாதிரி ஏதாவது ரெண்டோ இல்லை மொத்தமாகவும் கூட படிக்கலாம் இந்த மாதிரி அவங்க அடிஷ்னல் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருந்தாங
அவங்க காலேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே அதாவது கோர்ஸ் காலேஜ் டிகிரி கோர்ஸ் பண்ணிச்சுன்னு இருக்கிறச்சி சைமன்டேனியஸாக இதை படித்து முடித்தாங்கன்னா என் ஆஃப் தி டிகிரி ஐ மீன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் முடிச்சு வரும்போது அவங்களுக்கு டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டும் இருக்கும் கையில் மாஸ்டர் டிப்ளமோ அவங்க கேட் சென்டர் சர்டிஃபிகேட்டும் இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் வச்சு பண்ணால் இந்த காம்படிஷனில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸல் ஆகலாம் இன்னும் முன்னாடி வந்து நிற்கலாம் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ ஒரு நேயர் தொலைபேசியில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசுவோம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா இங்கேருந்து பேசுகிறீங்க நான் நங்கரலூர்லேருந்து பேசுகிறேன் உங்கள் பெயர் காஜா காஜா உங்கள் ஐயத்தை கேளுங்க போகிறது கஷ்டமாச்சு அதுக்கு பதிலாக ஒன்று பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஏன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுக்கிறவங்க தான் எடுக்கணும் அதுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் இன்டீரியர் டிசைன் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு ஒரு ஒரு பகுதி அது அதாவது உள் வடிவமைப்பு கட்டிடத்தோட உள் வடிவமைப்பு அது வந்து கம்ப்ளீட் கோர்ஸுமே இருக்குது இப்போ நீங்கள் உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் வந்த அப்புறம் நீங்கள் ரெகுலராக உங்களோட காலேஜ் ஏதாவது படிக்கணும் டிகிரி ஏதாவது படிக்கணும்னா படிக்கலாம் அது சைமல்டேனியஸாக நீங்கள் தொடரலாம் அது தவிர இப்போவே வந்து நீங்கள் கேட் சென்டரில் ட்ரீம் ஜோன்ற பிரிவில் வந்து ஐஐடி இன்டீரியர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் டிசைன் ஒரு ஒரு வருட கால கோர்ஸ் இருக்குது அந்த கோர்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ஒரு சார்ட் பேப்பரில் டிராஃப்டர் வச்சு செட் ஸ்கொயரை வச்சு லைன்ஸ் போடுறதுலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு இன்டீரியர் டிசைன் இப்போ இந்த ஏரியா இருக்குன்னா அந்த ஏரியாவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த கஸ்டமருக்கு ரிக்குவயர் கிளைண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கோ அதுக்கு பேஸ் பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃபீஸ் காம்ப்ளெக்ஸோ இல்லை ஹோட்டலோ இல்லை ஷோரூமோ இல்லை ஒரு வீடோ ரெசிடென்ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணுறதுக்கான ரிக்குவயர் ஐ மீன் கம்ப்ளீட் நாலேஜ் கொடுக்குறோம் அது ஒன் இயர் கோர்ஸ் மாஸ்டர் டிப்ளமா இன் இன்டீர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் டிசைன் அது படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றதுனால சொல்கிறேன் இது டெஃபினட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் இந்த கோர்ஸ் நல்ல வாய்ப்பு தரும் நல்ல அந்த லைன்லேயே நீங்கள் ஃப்ரீலான்ஸிங்கும் பண்ணலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஜாயின் பண்ணி கூட ஒர்க் பண்ணலாம் நன்றி காஜா அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எங்கேருந்து நீங்கள் அழைக்கிறீங்க கொஞ்சம் இப்ப ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு அக்டோபர் இல்லை நவம்பர் மாதிரி திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸுமே எங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் ஹி கேன் கம் அப் அதுக்கு முன்னாடி வந்து வேறு ஏதாவது என்ட்ரி லெவல் டிசைன் ஜாப்ஸ் ஆட்டோமொபைல் டிசைன் ஜாப்ஸ் வந்து சின்ன மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்மால் யூனிட்ஸில் வந்து கிடைச்சதுன்னா தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் அது தவிர அவர் ஒரு வேளை கேட் சென்டரில் ஒர்க் கேட் சென்டரில் தான் படிச்சிருக்கார் அப்படின்னா அந்த ஒரு மெயில் ஐடி வரும் இல்லையா அதில் வந்து நீங்கள் அவரை ரெசியூமை வந்து அனுப்ப சொல்லுங்கள் பயோடேட்டாவை அனுப்ப சொல்லுங்கள் எங்ககிட்டையுமே கொஞ்சம் என்ட்ரி லெவலில் ஓப்பனிங்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது மேபி ஃபிட் ஆனார்னா ஹி கேன் கெட் பிளேஸ்ட் தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி ஐயா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இப்போ வந்து அந்த திட்ட மேலாண்மை சில கல்லூரிகளில் அந்த எம்பிஏ பிரிவில் அந்த இது நிர்வாக படிப்பு பிரிவிலே அது ஒரு பயிற்சியாகவே வழங்கிறாங்க ரெண்டு வருடங்களுக்கு திட்ட மேலாண்மை பயிற்சி அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் அதாவது அது வந்து ஸ்பெஷலைசிங் இன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தான் வந்து கேட் சென்டரில் ஆரம்பித்தோம் அது அது அந்த காலத்தில் வந்து அவ்வளோவா பாப்புலராக இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு எல்லோரும் வந்து கருதி அது தனியாக அது ஒரு இப்போ மார்க்கெட்டிங் ஃபினான்ஸ் அந்த மாதிரி தனியாக ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸாகவே எம்பிஏல கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி அதுக்கப்புறம் இக்னோ அதில் வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸில் எம்பிஏ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது இது தவிர ரெகுலரில் வந்து ஃபாரினில் எல்லாம் ரெகுலர்லேயே இருக்குது எல்லா அப்ராட் கண்ட்ரி யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து ரெகுலராகவே இருக்குது ஸோ இந்த எம்பிஏ இன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கம்ப்ளீட்டாக கான்செப்ட்ஸ் அந்த தியரி எல்லாம் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதை கம்ப்ளீட்டாக சொல்லி தருவாங்க அதில் சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம சொல்லி தரோம் இல்லையா ஸோ இது அந்த எம்பிஏ இன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வேல்யூ அடிஷனாக நம்ம பிபிஎம் எடுத்துக்கலாம் அதை படித்தவங்களும் இதை படித்தா இதை படித்தா நல்லது ஆமாம் டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு அதுதான் லைனு அப்படிங்கிறச்சே வந்து டெஃபினட்டாக இந்த கோர்ஸ் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும்
இந்த அதுக்கு முன்னாடி கான்செப்ட்ஸ் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கும் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ப்ளஸ் நாற்பது மணி நேரம் ஒரு டூல் இன்னொரு டூல் வந்து நாற்பது மணி நேரம் இது மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு ஒன்றரை ஒரு மாத காலத்துக்கு வரும் இதில் வந்து ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் பற்றின நாலேஜ் இருந்திருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாகவே கற்றுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த கான்செப்டை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அவர் அவங்க மாஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை கற்றுக்கலாம் டூல் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும் அதை வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் ப்ராப்பராக சொல்லி கொடுத்தா டெஃபினட்டாக வந்து அவங்க ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் அண்ட் ப்ராஜெக்டை பற்றி இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் ப்ராஜெக்டை பேஸ் பண்ணி சொல்லி தர போகிறோம் அப்போ அவர் ரிலேட் பண்ணிக்கிறச்சே வந்து அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராஜெக்டை வந்து யோசிச்சு அதை ரிலேட் பண்ணிக்கிறச்சே தனித்தனி புக்ஸும் இருக்கு மெக்கானிக்கல் எக்ஸசைசஸ் சிவில் எக்ஸசைசஸ் தனித்தனியாக இருக்கு அதை எடுத்து படிக்கிறச்சே அவங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி இது தனி ஒரு லைன் கிடையாது இல்லையா அவங்களோட ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்ணுறதை சொல்லி தர போகிறோம் ஸோ அந்த கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறம் ரெண்டு ப்ராஜெக்டை ரெண்டு சாஃப்ட்வேரை சொல்லி கொடுக்கும்போது ஈஸியாக தான் இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணுங்க ஒரு <laughs> <laughs> நல்லா <laughs> 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 நல்லா ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்கள் டாட்டர் சொல்லிக்கலாம் பட் பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் தான் வந்து மெயினாக வச்சுப்பாங்க பேங்க் செக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் போகணும் அப்படிங்கிறச்சே வந்து கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி என்ட்ரி லெவலுக்கு அதாவது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்குமான்னு தெரியல பட் டெஃபினட்டாக பண்ணலாம் இஃப் தட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் தொடர்பு கொண்டது நன்றி ஐயா அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் நேயர் தொடர்பில் இல்லை இப்போ வந்து அதாவது இவங்க கேட்ட மாதிரி இப்போ இந்த நேயர் பேங்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் அதில் அதாவது வங்கி சார்ந்த நிர்வாகத்தில் சிறந்த ஒன்று இருக்கிறாரு ஆனால் அது வந்து கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி கணினி சார்ந்த தொழில்நுட்பத்தை எடுத்தார் இது மாதிரி துறை மாற்றி எடுத்துறேன் ஏன்னா வேறு வழியில் மண்ணைக்கு அந்த பாடம் கிடைத்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்திருக்காது அதனால் வேறு துறையில் இருந்து கொண்டும் கூட இது சார்ந்த ஆர்வம் இருந்திருக்கும் இந்த நேயருக்கு இப்படி இருக்க மாதிரி இது போன்ற வெவ்வேறு சிலருக்கு கூட எனக்கு வந்து பொறியியல் பட்டமே கிடைச்சிருக்காது பொறியியல் படிப்புக்கு இடம் கிடைச்சிருக்காது ஆனாலும் நானும் நிர்வாகவியல் துறையிலோ இல்லை பொறியியல் சார்ந்த துறையிலோ நான் என்னை மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆசை இருந்திருக்கும் அப்படிப்பட்டவங்களும் இது போன்ற பிபிஎம் போன்ற பயிற்சிகளை எடுத்து படிக்கலாமா நான் வந்து பொறியியல் பட்டதாரி கிடையாது இருந்தாலும் நான் படிக்க முடியுமா பொறியியல் பட்டதாரி தான் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்டில் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய எந்த மாதிரி ஒரு ஆளும் எடுத்துக்கலாம் இதில் ரெண்டு பிரிவு இருக்குது ஒன்று வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த நேர் கேட்டதில் வந்து கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி வேறு வழி இல்லாமல் எடுத்துட்டாங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து எது எது வேணாலும் ஐ மீன் பேங்கிங் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லை கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி வந்து இன்ட்ரெஸ்டோடு தான் எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் இருக்குது அமையிறது இருக்கு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் வந்து கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜியில் இருந்திருக்குன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் லைனில் போயிட்டு பிபிஎம் படித்து அதில் ஃப்ளரிஷ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இல்லை வேறு அமை அமைஞ்சிடுத்து வந்து அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி தான் அமைஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பேங்கிங் எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பர்சனுமே வந்து ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் தான் இருக்கணும்னு இல்லை இப்போ சாஃப்ட்வேர் லைன்லேயும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் சாஃப்ட்வேர் லைனில் வந்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து எம்எஸ்பி அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸை வந்து ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏதோ எஃபெக் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த பிஎஸ்சி பிஏ அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு ஏதாவது கம்ப்யூட்டர் லை சாஃப்ட்வேர் படிச்சுட்டு அந்த மாதிரி வந்தவங்க இருக்காங்க ஸோ பிபிஎம்க்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து இன்ஜினியரிங்ன்றதை விட பிபிஎம்க்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ராஜெக்டில் இருக்கணும் ப்ராஜெக்டுக்கு போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கணும் ஸோ ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒருத்தருமே பிபிஎம் படிக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஒரு நேர் தொலைபேசியில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம்ரு <laughs> 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 ஒரு 
பிரைவேட் கன்சல்டன்சில சரிங்க இப்போ அவருக்கு வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கு மேடம் அவருக்கு இப்போ வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டு MBA முடிச்சிருந்தா அவர் கட்டாயமா வந்து மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு நல்ல லெவலுக்கு வந்து நுழையலாம் பட் MBA வந்து எந்த பிரிவுல பண்ணிருக்காரு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணிருக்காருன்னு தெரியல அது அந்த நேர் தரப்புல இல்ல தரப்புல இல்ல சோ அது MBA வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணது வந்து இஃப் இன் கேஸ் அந்த ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கற ஒரு யூனிட் இருக்கு ஐ மீன் ஸ்பெஷலைசேஷன் கேட்டகரி மார்க்கெட்டிங் ஃபைனான்ஸ் மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு அதுல பண்ணிருந்தாருனா சைடுல கேட் கோர்சஸ் படிச்சாருனா டெஃபினட்டா வந்து நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஏனா MBA ரெகுலர்ல பண்ணிருக்காரு BE மெக்கானிக்கல் பண்ணிருக்காரு பிளஸ் கேட் கோர்சஸ் பண்ணிட்டு இவர் பிரைவேட் கன்சல்டன்சில ஒர்க் பண்றதை விட இந்த மாதிரி அவர் அதாவது நாலு வருட காலம் வந்து இன்ஜினியரிங் செலவு பண்ணிருக்கோம் பிளஸ் ரெண்டு வருட காலம் வந்து எம்பிஏக்கு செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஆறு வருஷம் இருந்து படித்த அந்த இண்டஸ்ட்ரியை விடாமல் அந் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபர்தராக வந்து போகிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை டோன் பண்ணிக்கிட்டு போகிறது வந்து இஸ் டெஃபினெட்லி ப்ரிஃபரபிள் ஸோ வேற ஏதாவது அந்த மாதிரி வேல்யூ அடிஷன் கோர்சஸ் பண்ணிவிட்டு அது அந்த லைன்லேயே போகலாம் நன்றி சுப்பிரமணியன் ஐயா உங்கள் ஐயன் தேர்ந்தெடுக்கும் நினைக்கிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்கேருந்து பேசுகிறேன் உங்கள் பெயர் என்ன ஆட்டோகேட் வரும் ஆர்கி கேட் வரும் ரெவிட் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வரும் த்ரீ டி எஸ் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன பகுதியாக மேக்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ்னு வரும் அதன் கூடவே பிபிஎம்மும் வரும் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாஸ்டர் டிப்ளமான்ற கோர்ஸு இது வந்து ஒரு பார்ட் டைமில் படித்தாருன்னா எங்கே திருவண்ணாமலையில் படிக்கிறாரா இல்லை எங்கன்னு தெரியல ஸோ எந்த இடத்துல படிக்கிறாரோ அங்கே தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எண்பத்தஞ்சு கிளைகள் இருக்குது கேட் சென்டருக்கு ஸோ அந்த எந்த பக்கத்தில் இருக்கோ அந்த கேட் சென்டரில் இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணாருன்னா அவர் நிதானமாக பார்ட் டைமில் படித்து முடிக்கிறதுக்கு வந்து எப்படியும் ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த முடிவில் வந்து அது அப்படியே வந்து அவங்க பிஆர்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அவங்க பிஆர்க்குலேயும் வந்து இந்த கேடெல்லாம் வரும் ஸோ அதுக்கும் இன்னும் கோச்சிங் மாதிரி இருக்கும் இது எண்ட் ஆஃப் தி பிஆர்க் டிகிரியோடு சேர்த்து மாஸ்டர் டிப்ளமாவும் டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றிம்மா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எங்க இருந்து ஐயா அழைக்கிறீங்க சார் நான் கன்னியாகுமரியில இருந்து கூப்பிடுறேன் சார் சரி உங்க பேர் ஐயா பேர் பிரகாஷ் சார் சரி சந்தேகத்து கேளுங்க சார் நான் இப்போ बीएस फिलॉसफी படிக்கிறேன் சார் எதுங்க बीएस फिलॉसफी बीएस फिलॉसफी ஓகேங்க எஸ் சார் பட் ஐ ஹேவ் அப்ளைட் ஃபார் एमबीए சரிங்க ஓகே ஏனா அதுல வந்து எச் ஆர் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் சார் எச் ஆர் ஸ்பெஷலைசேஷன் சரிங்க எஸ் சார் அதோட ஓகே நான் இதோட வேற என்ன கோர்ஸ் பண்ணா ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஹெச்ஆர் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணுறச்சே வந்து உங்களுக்கு பிபிஎம் அவ்வளோ அளவுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்காது ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் அவ்வளோ இருக்காது ஹெச்ஆர்கே எம்பிஏ ஹெச்ஆர்கே நிறைய ஐ மீன் வேல்யூ இருக்குங்க நீங்கள் முடிக்கிறச்சே டெஃபினட்டாக இப்போ தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ரெண்டு வருடமோ என்னமோ எம்பிஏ முடிக்கிறச்சு டெஃபினட்டாக இந்த ரிசெஷன்லாம் முடிஞ்சு இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும்னு நம்புகிறோம் அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ வேல்யூ அடிஷ்னலாக வந்து உங்களோட ஸ்கில் செட்ஸை இந்த ஃபிலாசபி வேறு படிச்சிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஸ்கில் செட்ஸை டெவலப் பண்ணிட்டா போதும் கோர்சஸ் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் எதுவும் தேவை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி ஐயா அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் ஆ ஹலோ சார் வணக்கம்மா எங்கேருந்து பேசுறீங்க நாங்க தஞ்சாவூர்லேருந்து பேசுறோம் சார் சரிம்மா உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க ஹலோ ஆ வணக்கம்ங்க சொல்லுங்க நாங்க வந்து ஈசி எடுத்துருக்கோம் மேம் ஈசிங்களா ஆ இன்ஜினியரிங்களா சரிங்க இப்போ எங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேலை கிடைக்கும் ஈசி எந்த வருஷம் படிச்சு படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்லை முடிச்சுட்டு நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் ஓகே பிஇ இசிஇ அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து அதை நான் இந்த எலக்ட்ரானிக் டிசைன் ஃபீல்டில் வந்து இது அகெயின் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் ரெண்டு லைன் இருக்குது இதில் கம்யூனிகேஷன் லைனில் போகிறீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அது டிஃப்ரெண்ட்டு அதில் எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்றின மாதிரி நீங்கள் ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுங்கள் எலக்ட்ரானிக் லைனில் போகிறீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் டிசைன் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு ஒரு பிரிவு இருக்குது அதில் வந்து சர்க்கியூட் டிசைன் இப்போ பிசிபி டிசைன்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே வந்து சென்சர் டிவைசஸாக இருக்குது பிசிபி டிசைன்ஸ் இருக்குது ஸோ பிசிபி டிசைனாக வந்து அதை வந்து ஆர்கேட் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேரில் எப்படி போட்டு அதை சிமுலே
அழகா வந்து அவுட்புட் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதை மே மேனுஃபேக்சரர் கிட்ட பிசிபி மேனுஃபேக்சரர் கிட்ட கொடுத்துடலாம் பிசிபின்னா இப்போ எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு தெரியும் அதாவது இந்த மதர் போர்டு அதுலலாம் வந்து இருக்கு மதர் போர்டு இருக்கு இல்லையா இந்த மொபைலுக்குள்ள இருக்கிற பச்சை போர்டு வந்து பிசிபின்னு சொல்லுவாங்க பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டு அந்த போர்டு டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஆர்கேட்ல சொல்லி தரும் இந்த டிசைன் பண்றது அதை எடிட் பண்றது அதுக்கப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்றது எப்படி இருக்கு அந்த சர்க்கியூட்னு சொல்லிட்டு இந்த லைன்ல போனா எலக்ட்ரானிக் லைன்ல போகணும் எலக்ட்ரானிக் டிசைன் லைன்ல போகணும்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் எடுத்து படிக்கலாம் செகண்ட் இயர்ல இப்போ அவங்க இன்னுமே தான் ஜாயின் பண்ண போறாங்க செகண்ட் இயர்ல எடுத்து படிக்கலாம் தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றிமா அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி சந்திரசேகர் அழகா சொல்லிடுங்க சொல்லுங்க உங்க ஐயத்தை அப்படி சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம்ங்க சொல்லுங்க இந்த ஐடி அண்ட் ட்ரிபிள் இ இந்த கோர்சஸ் ரெண்டும் படிக்கணும்னா அவங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க் எவ்வளவு இருக்கணும் அந்த ஜாயின் பண்ற ப்ரொசீஜர் இத பத்தி சொல்லுங்க நன்றி நன்றிங்க அதாவது எப்படின்னா இந்த ஐடி அண்ட் ட்ரிபிள் இ ஜாயின் பண்றதுக்குன்னு மட்டும் சொன்னாங்க அவங்க வந்து எந்த காலேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கா ரெண்டு விதமான அப்ரோச் இருக்கு இதுல காலேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் எனக்கு வீட்டுக்கு பக்கத்துல காலேஜ் இருக்கணும் இல்ல ரொம்ப பாப்புலர் காலேஜஸ் தான் வேணும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு கட் ஆஃப் வந்து கட்டாயமா வந்து டாப் டென் குள்ள வந்துடணும் அது அந்த மாதிரி இருக்கும் கோட்டா இருக்கு கோட்டா இருக்கு அந்த ஆமா எஃப்சி என்ன மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இவங்க அந்த கோட்டா இந்த இது இடஒதுக்கீடு எப்படி இவங்க எந்த மாதிரி இதுல ஃபாலோ ஆறாங்கன்னு தெரியல வீட்டுக்கு <laughs> 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 இல்ல ப்ரிஃபர்ட் காலேஜ் வேணுமா இப்ப எப்படியும் வந்து ப்ரிஃபர்ட் சீட்டுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு சில பேருக்கு வந்து இந்த காலேஜ்ல எந்த சீட் கிடைச்சாலும் ஓகே அப்படின்னு சோ அந்த மாதிரி இல்லாம இவங்களுக்கு வந்து ஐடி அண்ட் ட்ரிபிள் தான் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க அது அது தெரிஞ்சப்ப வந்து அந்த ஐடி ட்ரிபிள் எந்தெந்த காலேஜஸ்ல இப்ப ஓப்பனிங் இருக்கு இன்னும் சீட்ஸ் வேக்கண்டா இருக்குன்றத வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் போனா இட் வில் பி பெட்டர் ரொம்ப நன்றி மா தொடர்பு கொண்டதற்கு அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ சார் நான் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஜாயின் பண்றேன் உங்க பேர் என்னையா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஆர் பிரகாஷ் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துல இருந்து உன்சைடுல இருந்து பேசுறேன் சார் சரியா இப்போ சொல்லுங்க பிரகாஷ் நான் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் ஜாயின் பண்றேன் மேடம் சரிங்க அது முடிச்சு பின்னாடி எந்த லைன் ஜாயின் பண்ணா நல்லா இருக்கும் நான் சொல்லுங்க கொஞ்சம் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஜாயின் பண்றீங்க அதுக்கு அப்புறம் அது முடிச்ச அப்புறம் பண்ண என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்க மோஸ்ட்லி சாப்ட்வேர் லைன்ல போனா தான் உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும் இல்லீங்களா எதர் சாப்ட்வேர் லைன் போலாம் இல்லனா வெப் பப்ளிஷிங் வெப் டிசைனிங் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி रिलेटेड வெப் रिलेटेड ஐ மீன் இடத்துல போலாம் இல்ல நெட்வொர்க்கிங் கான புரோகிராமிங்ஸ்க்கு எல்லாம் போலாம் சோ மோஸ்ட்லி சாப்ட்வேர் ஓரியன்டடா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அது நாலு வருஷம் நீங்க முடிக்கிறதுக்குள்ள எதுன்னு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கொஞ்சம் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எடுக்கிறச்சே வந்து இதுதான் இதெல்லாம் தான் ஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் செகண்ட் இயர்ல கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இருந்துட்டு சரி இந்த லைன்ல நம்ம போகலாம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு செகண்ட் இயர்ல இருந்தே கொஞ்சம் அந்த லைனுக்கு தேவையான கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து டியூன் பண்ணிட்டா ஃபோர்த் இயர் முடிவுல வந்து ஈஸியா கேம்பஸ்லயோ கிடைக்கலாம் இல்ல வெளியில வந்தாலும் ஈஸியா அப்ரோச் பண்ணலாம் நன்றி ஐயா அடுத்த நேயர் மக்கள் வணக்கம் எடுத்து <laughs> 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 நன்றிமாரு <laughs> இது ஒரு புறம் இருக்கு இது வந்து இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் திட்ட மேலாண்மை பற்றி நான் விரிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் கருத்தரங்குகள் நான் நடத்துறீங்களா ஆமாம் அதாவது இப்போ கேட் சென்டரில் வந்து ரெகுலராக வந்து எப்போ வந்தாலும் எல்லா சென்டர்ஸ்லேயுமே வந்து ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் இருக்கு என்ன ஐயம் கேட்டாலும் வந்து அதுக்கு இந்த மாதிரி இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கு இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டு நான் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ கேட்ட மாதிரி ஆ இந்த நேயர்கள் கேட்ட மாதிரி எந்த சென்டரில் போனாலும் கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க அகாடமிக் கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கவுன்சில் பண்ணி எந்த எந்த மாதிரி எதெல்லாம் படித்தா வந்து அவங்க ரெக்குயர்மெண்ட்டை சால்வ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது பேரண்ட்ஸும் அதை அப்ரோச் பண்ணலாம் டெஃபினட்டாக அது தவிர
பிபிஎம் அப்படின்னு ஸ்பெஷலாக வந்து ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்துலேருந்து செப்டம்பர் தேர்ட்டியத் வரைக்கும் எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து பிபிஎம் ஃபெஸ்டிவல் ஒன்று நடத்துவோம் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிபிஎம் ஃபெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இதில் நிறைய செமினார்ஸ் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் எம்எஸ்பினா என்ன ப்ர ப்ரைமவரனா என்ன அப்படிங்கிற இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல நாலேஜ் அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லேயே நிறைய சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன்னும் கம்யூனிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஸ்கோப் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி தனித்தனி டிவிஷன்ஸ் இருக்குது நாலேஜ் ஏரியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிவிஷன்ஸில் எல்லாம் செமினார்ஸ் நடத்துவோம் ஸோ அந்த அதுக்கெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் சிலது வந்து பெய்டு செமினார்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து ஃப்ரீ செமினார்ஸாக தான் இருக்கும் எல்லாமே ஃப்ரீ செமினார்ஸாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண உடனே அப்ளை பண்ணாங்கன்னா ஃபோன் பண்ணியோ இல்லை நேரில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிணாங்கன்னா அவங்க நேரில் வந்து இந்த செமினார்ஸ் இந்த ஃப்ரீ ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வரும் அதுவும் முழுக்க முழுக்க இலவசமாகவே நடத்துறீங்க ஆமாம் இலவசமாகவே நடத்துறாங்க சார் இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசியதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திட்ட மேலாண்மை துறையில் மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் பற்றி பேசியிருந்தோம் மாணவர்கள் என்பது ஒரு புறம் இருக்க இந்த துறையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் சொல்கிற பொறியியல் துறையிலாட்டும் இல்லை வேறு எந்த திட்டம் சார்ந்த துறைகளாட்டும் அந்த துறையில் இது படிக்காமல் பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் இது போன்ற பயிற்சி படிக்கிறதுக்கு <laughs> கேட்டதுனால சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஏஜ் லிமிட் எதுவும் இல்லை ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ப்ராஜெக்டை பிளான் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணும் ஒழுங்காக அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு க ஒரு தனி சொந்த நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த பிபிஎம் கோர்ஸ் வந்து பண்ணார் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி அவர் ஏற்கனவே வச்சுட்டு இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி ப்ராஜெக்டில் இருந்து வேலை செஞ்சு வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் லீடர்ஸோ இல்லை டீம் மெம்பர்ஸோ அவங்க இதை படித்தாங்கன்னா இமீடியட் க்ரோத்துக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டில் டீம் மெம்பராக வேலை செய்கிறவர் பிபிஎம் படித்தா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய அண்ட் இதில் சிஏபிஎம் பிஎம்பி அப்படின்னு ரெண்டு அக்ரடிஷன்ஸ் இருக்குது பிஎம்ஐ பண்ணுறது சிஏபிஎம் வந்து சர்டிஃபைட் சர்டிஃபைடு அசோசியேட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பி பிஎம்ஐயோட சிஏபிஎம் வந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட் வேணாலும் இது எலிஜிபிலிட்டி வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இல்லை டிகிரி வித் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை எடுத்து இதை படித்தா இப்போ எல்லா சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியுமே சரி இல்லை எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து சிஏபிஎம்மாக இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தராங்க ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டோட முக்கியத்துவம் தெரியுது அதை எப்படி நடத்தணுன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அதில் சர்டிஃபையும் ஆகியிருக்காங்க அது சர்டிஃபை ஆகிறதுக்கு நம்ம கோர்ஸ் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிஎம்ஐயில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அது அப்ளை பண்ணால் அவங்க ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் அது ஸோ அந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணால் தான் பிஎம்ஐ வந்து சிஏபிஎம்ன்ற சர்டிஃபிகேட் தருவாங்க ஸோ அந்த சர்டிஃபைடு எந்த ஸ்டூடெண்ட் சர்டிஃபை ஆனாலும் இமீடியட்டாக அவருக்கு வந்து ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும் ஏன்னா அவருக்கு ஏற்கனவே அந்த நாலேஜ் இருக்குது அதை அவரை வந்து எடுத்து வேலை கொடுத்தா போதும் அவர் எடுத்து நடத்திட போகிறார் அவருக்கு எக்ஸ்பீ ட்ரெயின் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ இண்டஸ்ட்ரி வந்து டெஃபினட்டாக இந்த சிஏபிஎம் பிஎம்பி பீப்புளை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க பிஎம்பின்றவங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புளுக்கு அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து பிஎம்பி எக்ஸாம் எழுதினா அது அவங்களுக்கு வந்து நல்ல க்ரோத் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது இமீடியட்டாக ப்ரமோஷனுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் நிறைய இருக்குது ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நமக்கு நேரம் நிறைவடைந்து கொண்டிருக்கக்கூடியால் நம்ம நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அரங்கிற்கு வந்து மிக அழகாக அனைத்து தகவல்களையும் திட்ட மேலாண்மை சார்ந்த அனைத்து தகவல்களையும் பகிர்ந்து கொண்டதற்காக மக்கள் தொலைக்காட்சியின் சார்பில் நன்றி வணக்கம் நன்றி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்
இலங்கையின் மணலாறு பகுதியில் அறுபதாயிரம் சிங்கள மக்களை குடியேற்ற ராஜபக்சே அரசு திட்டம் பாகிஸ்தானுடனான உறவு குறித்த பிரதமரின் முடிவுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி ஆதரவு காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான கிராமத்தை உருவாக்க உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி விருத்தாச்சலத்தில் ஏழு வயது சிறுவன் கடத்தி கொல்லப்பட்டது தொடர்பாக அவனது உறவினர்கள் இரண்டு பேர் கைது இந்தியாவில் பன்றிக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நானூற்று எண்பத்தி ஒன்றாக உயர்வு ஈரோடு மாவட்டம் சிவகிரியில் தொழிலதிபர்களின் வீடு உள்ளிட்ட பதினோரு இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி ஆய்வு சென்னையில் நகை வணிகர் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான நேமிச்சந்தை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறை முடிவு அல்ஜீரியாவில் ராணுவ ஊர்தி மீது தீவிரவாதிகள் நடத்திய அதிரடி